நீ கடைசியில் அம்மா அப்பா வச்சு காப்பாற்றணும் இயேசு சொன்னார் இப்போ நியாயப்பிரமாணத்தை டிக் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இன்னொரு இடத்துல ஓய்வு நல்ல ஒருத்தனை சுகப்படுத்துற இங்கே நியாயப்பிரமாணத்தை உடைக்கிற மாதிரி இருக்கு நல்லா கவனிங்க அவர் முழு நியாயப்பிரமாணத்தையும் அன்பின் பார்வையில் தான் பார்த்தார் சர்ச்சுக்கு போயிட்டு இருக்கிறதா இல்ல வழியில கிடக்கிற ஒருத்தனை காப்பாத்துறதான் போது காப்பாத்துறதான் எங்கள் லீடர் இன்னொரு சரியான ஆள்ட வளர்ந்திருக்காரு அவர் அந்த காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பது எண்பத்தி எட்டில் கிணத் ஹேகினுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதி போட்டார் ஹேகினோட ஃபெய்த் மேகசின் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த மேகசின் வந்து அமைய டாலர்ஸில் வந்து குறைச்சி நம்ம பணத்துக்கு அப்போ இப்போவும் அதிகம் இப்போவே குறைஞ்சபட்சம் நீங்கள் ரெண்டாயிரம் ரூபாயோ மூவாயிரம் ரூபாயோ வந்து ஐயாயிரம் ரூபாய் கிட்டே வந்து இது பண்ணாதான் இப்போவே அப்போவும் வந்து பெரிய ரேட்டு அதனால் அவ்வளோ அமௌண்ட்லாம் அவர் ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் அப்போ ஆனால் அவரோட மேகசின் கிணத்து ஹேகினோட ஃபெய்த் மேகசினை படித்தா நல்ல ஆவியில் வளர்கிறோம் அந்த விஸ்வாச ஆவி ஃபாதர் ஆஃப் ஃபெய்த்துன்றாங்க அவரை இப்போ இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு அப்போ ஒரு லெட்டர் எழுதுனாராம் இந்தியா ஒரு ஏழை நாடு நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரிலாம் வந்து நாங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ண முடியாது இப்போ என்ன என்னென்னா இவர் லெட்டர் எழுதி போட்ட உடனே அதனால் நீங்கள் ஃப்ரீயாக அனுப்பிச்சுவீங்க எதை உங்கள் மேகசினை அப்படின்னு ஒன்று ஹேகின் அதை வாசித்துட்டு அங்கேருந்து அவர் ஒரு லெட்டர் எழுதுறாரு அதில் எழுதுறாரு உங்களுக்காக என்னுடைய மேகசினில் ஒரு காப்பி நான் ஃப்ரீயாக அனுப்புகிறேன் ஆனால் இனி தொடர்ந்து நான் ஃப்ரீயாக அனுப்ப மாட்டேன் அமெரிக்க பணக்கார நாடு என்பதும் இந்திய ஏழை நாடு என்பதும் உண்மையாக இருக்கலாம் ஆனால் அமெரிக்கர்களின் தேவன் தான் இந்தியர்களின் தேவன் எங்களை ஆசிர்வதிக்கிறவர் உங்களையும் ஆசிர்வதிப்பார் நீ முழங்கால் போடு உன் விசுவாசத்தை செயல்படுத்து நீ ரூபா அனுப்பு நான் உனக்கு அனுப்புகிறேன் இன்னைக்கு இந்த காலத்தில் சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி எங்கள் லீடர் சொல்கிறார் அவர் சொல்கிறார் அன்றைக்கு ஹேகின் ஓசியில் ஒரு மேகசின் அனுப்பிச்சிருந்தா இன்னைக்கு வரைக்கும் எவன்டா ஓசியில் தருவேன்னு என் மைண்டு மாறி இருக்கும் ஆனால் அவர் விசுவாசத்தை கற்றுக் கொடுத்தார் ஆகையால் இன்றைக்கு பல கோடி ரூபாய்களுக்கு அதிபதியார் ஓசியில் புதிய ஏற்பாடு கொடுக்குறோம் பார்த்தீங்களா அங்கே தொடங்குதுங்க வேணை ரட்சிக்கப்படாதவர்கள் கொடுங்க தப்பே கிடையாது ரட்சிக்கப்பட்டவனுக்கு அதான் சொல்கிறாரு காலத்தை பார்த்தால் போதகராக இருக்க வேண்டிய நீங்கள் மூல உபதேசங்களை மெல்கி செய்தக்கை பற்றி இப்போ பேசுனா உனக்கு வயசு இல்லை விரிவாக பேசுவோம் பின்னாடி பேசுவோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா தசம பாகத்தை எல்லாத்தையும் பேச முடியாது ரொம்ப போராடுறான்னா அவனுக்கு செரிக்கலன்னு அர்த்தம் இனிமேல் அந்த சாப்பாடு அவனுக்கு கொடுக்க கூடாது கரியை வந்து சின்ன குழந்தைக்கு என்ன செய்ய முடியாது கொடுக்க முடியாது இது ஞானேந்திரிய முடிய பூரண வயதுள்ளவர்களுக்கு தகும் நாங்கள்லாம் பூரண வயதுக்கு வரோம் அதனால் நாங்கள் மில்கி சிதைக்கு படிக்கிறோம் அல்ல இல்லையா உனக்கு ஒத்துக்கலன்னா சாப்பிட வேணான்றே நான் எதுக்கு பிரச்சனை பண்ணுற ஆமேன்னு சொல்லுவோம் ஸோ என் அன்புக்குரிய ஓல்டு டெஸ்டமெண்ட்டில் ஒரு டைத் இருக்கிற மாதிரி நியூ டெஸ்டமெண்ட்டில் ஒரு டைத் இருக்கு திஸ் இஸ் அ நியூ ரெவலேஷன் ஆமாம் இல்லை நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா இப்போ நம்ம சப்ஜெக்ட் வேறு நான் முடிச்சுட்டு போகிறேன் ஆனால் புதிய உடன்படிக்கையின் தசமாக அன்போடு தொடர்புடையது விசுவாசத்தோடு தொடர்புடையது நன்றி உணர்வோடு தொடர்புடையது கொடுக்குறதுக்கு முன்னாடி இவ்வளோ இருக்கா இல்லையாங்க பழைய உடன்படிக்கை வந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் பத்து கட்டளைகள் ஃபாலோ பண்ணமா கூடாதா பழைய ஏற்பாடு தான் நான் ஸ்ட்ராங்காக என்ன சொல்லுவேன் வந்து டென் கமாண்ட்மெண்ட்ஸும் நம்மளை பைண்ட் பண்ண முடியாது பத்து கட்டளையை நீங்கள் கை கொள்ளணும்னா நீங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை சர்ச்சுக்கு வரக்கூடாது சார் நீங்கள் சனிக்கிழமை தான் சர்ச்சுக்கு வரணும் பத்து கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரசவம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க எவ்வளோ பெரிய முட்டாள்தனம் பாருங்க ஏன்டா இது எப்படி இருக்குன்னா கோர்ட்டுக்கு வெளியே நின்றுட்டு எல்லாம் கோர்ட்டுக்குள்ளவா கோர்ட்டுக்குள்ளவா நீயே கோர
பத்து கட்டிலே கை கொள்ள வேண்டும் என்றால் சனிக்கிழமை தானே பிரசங்கம் பண்ணும் ஓய்வு நாளை கை கொள்ள மறவாது இருப்பாயாக அப்ப கை கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஒண்ணுல தவறினாலே எல்லாத்திலையும் தவறின மாறிதான் சோ நியாய பிரமாணத்தின்படி நீங்க நீதிமனாக இல்லை அப்ப அப்பா அம்மாவை கனமன இருக்கு கனமன வேணாமா அப்படி வாங்க வழிக்கு நாங்க பத்து கட்டிலே கீழ்படியில அதனால தாய் தக உன் தகப்பனையும் தாயையும் கனம் பண்ணுவாயாக இருக்குல்ல அப்ப அது கீழ்படிடுவீங்களே நம்ம படிக்கிறோமா இல்லையா என்ன சார் ஒரே குழப்பமா இருக்கு கீழ்படினும்னா ஒண்ணு இடிக்குது கீழ்படிய கூடாதுன்னா இன்னொன்னு இடிக்குது இது எப்படி இருக்கு ஆமா நிறைய பேர் கிடிக்கல ஏன்னா உள்ள போறதே இல்லை இல்ல நான் உன்னைக்கே ஃபாலோ பண்ணுவோமா வேண்டாமான்னு திறந்த மனசோட வாஸ்தா கீழ் படியணும்னா நியூ கவுண்ட் சர்ச்சை எங்க கொண்டு வரணும் சனிக்கிழமை கொண்டு வரணும் மெட்ராஸ்ல இருக்க மிகப்பெரிய சர்ச் லா பேசுற சர்ச் மெட்ராஸ்ல பெரிய சர்ச் இருந்தா நீ அம்பட்டு பேர் சனிக்கிழமை தான் போடணும் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட கூடாது கீழ்படியணும்னு சொன்னான் கீழ்படிய கூட தேவையில்லை என்றால் அப்ப பெற்றோரை கணம் பண்ண வேண்டாமா நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் எந்த காரியமெல்லாம் அன்போடு தொடர்புடையதா இருக்கிறதோ அதெல்லாம் சந்தேகமே படாம புதிய கீழ்படியலாம் எந்த கட்டளை எல்லாம் அன்புக்கு எதிராக இருக்கிறதோ அது வந்து என்னது நீ கீழ்படிய வேண்டியதில் அது பிரமாணம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அம்மாவே அப்பாவுக்கும் நீ கீழ்படியணும்னு சொன்னப்ப பத்து கட்டளை ஏசினார் என்ன செஞ்சாரு பிரசங்கம் பண்ணார் உன் தகப்பனுக்கு தாயம் நீங்க வந்து குர்பான் காணிக்க குர்பான் என்ன பான் குர்பான் இந்த குர்பான் என்ன அம்மா அப்பாவை வந்து பெரிய லெவலில் மதிக்காம ஒரு அமௌண்ட்டை தட்டி விட்டுட்டு டோட்டலாக செட்டில்மெண்ட் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா குர்பான் அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரி செட்டில்மெண்ட்டை தட்டி விட்டுட்டு இப்படிலாம் அங்கே இருக்கக்கூடாதுப்பா நீ கடைசியில் அம்மா அப்பா வச்சு காப்பாற்றுன்னு ஏசு சொன்னார் இப்போ நியாய பிரமாணத்தை டிக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு இன்னொரு இடத்துல ஓய்வு நல்ல ஒருத்தனை சுகப்படுத்துறாரு இங்கே நியாய பிரமாணத்தை உடைக்கிற மாதிரி இருக்கு நல்லா கவனிங்க அவர் முழு நியாய பிரமாணத்தையும் அன்பின் பார்வையில் தான் பார்த்தார் சர்ச்சுக்கு போயிட்டு இருக்கிறதா இல்ல வழியில கிடக்கிற ஒருத்தனை காப்பாத்துறதான் போது காப்பாத்துறதான் 